இந்த உலகத்தை விட நம்ம மக்கள் போடுற குப்பைகள் அதிகமாகி அதிகமாகி ஒரு டைமில் வந்து இந்த உலகமே மனுஷங்க வாழ தகுதி இல்லாத ஒரு இடமாக மாறிடுது அதனால் மக்கள் இங்கேருந்து கிளம்பி ஸ்பேஸுக்கு போயிடுறாங்க அந்த கேப்பில் நம்ம உலகத்தை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக சில ரோபோட்களை விட்டு போகிறாங்க அதில் கடைசியாக இருக்க ஒரு ரோபோட்டுக்கு ஒரு காதல் வருது அந்த காதல்னால் அதுக்கு கிடைக்கிற அட்வென்ச்சரில் மறுபடியும் நம்ம உலகத்துக்கு மக்கள் வராங்களான்ற கதையை சொல்கிற கதை தான் வாலி வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ படத்துக்குள்ளே போயிடலாம் ஓப்பனிங் சீனில் ஸ்பேஸில் இருந்து நம்ம உலகத்தை காட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு காயலாங்கடை மாதிரிக்கு அவ்வளோ குப்பையாக இருக்குது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அந்த குப்பைங்களுக்கு நடுவில் ஒரு டைனியாக ஒரு குட்டியான ஒரு ரோபோ வந்து இப்படியும் அப்படியுமா போயிட்டுருக்கு இந்த ரோபோவோட வேலை என்னென்னா இருக்கிற குப்பைங்களெல்லாம் அழகாக ஒரு ஷேப் ஆக்கி அதை அழகாக ஒரு ஓரமாக அடுக்கி வைக்கணும் அதான் இந்த ரோபோட்டோட வேலை ஸோ இதுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் இந்த ரோபோ எடுத்து வச்சுக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மனுஷன் மாதிரியே வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டு அதோட வீட்டுக்கு போகுது போகிற வழியில் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி ஓடுது அதில் காட்டுறாங்க இந்த உலகம் ஃபுல்லாக குப்பைகள் அதிகமானது இந்த உலகத்தை கிளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ரோபோட்டுகளெல்லாம் விட்டுட்டு மேலே ஒரு ஸ்பேஷிப்பில் மக்கள்லாம் போயிட்டு செட்டில் ஆகிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஸ்பேஷிப்பில் இல்லாத வசதிகளே இருக்காது சாப்பாடு முதல் கொண்டு எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் ஏன்ச்சு நடக்க கூட தேவையில்லை அப்படியே உக்காந்துக்கிட்டே எல்லாமே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக ஒரு ஸ்பேஷிப் கலமோ அந்த வீடியோ அங்கே ப்ளே ஆகிட்டுருக்கும் அதை நமக்கு காட்டுறாங்க நம்ம ரோபோட் என்ன பண்ணுறோம்னா வேலையை முடிச்சுட்டு அவருக்கு பிடிச்ச பொருட்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அவரோட ஷெட்டுக்கு போகிறாரு உள்ளே போயிட்டு அவருக்கு பிடிச்ச பொருட்களெல்லாம் சேஃபாக வச்சுட்டு அவர்கிட்ட ஒரு கேசட் இருக்கும் அதில் வீடியோ பார்க்குறாரு அதில் மக்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு இவருக்கும் ஆசை வருது என்னடா கையெல்லாம் கோத்துட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ நைட் ஆனோன்னா என்ன பண்ணுறாருனா தூங்கிடுறாரு காலையில் ஏஞ்சு அப்படி தூக்க கழகத்துலேயே மேலே வந்து சோலார் பேட்டில் பவர் ஏற்றிக்கிட்டு மறுபடியும் போய் அவரோட வேலையை பார்க்குறாரு அதுதான் அவரோட வேலையை ஸோ அதே மாதிரி அடிக்கி அடிக்கி இந்த கியூப்ஸ் எல்லாம் வச்சு பில்டிங் கழக கட்டிகிட்டே இருப்பார் இவர் ஸோ அப்போ தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நாள் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஒரு செடி ஒன்று பார்க்குறாரு என்னடா செடி இது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கே புதுசாக இருக்கே குப்பை மாதிரி இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அழகாக அந்த செடியை சேவ் பண்ணி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறார் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வச்சுட்டு பார்க்குறாரு அந்த இடத்துல ஒரு லேசர் லைட் இருக்குது என்னடா இது லேசர் லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதை எங்கெங்கே நகர்ந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறாரு கடைசியில் பார்த்தா மேலேருந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் வந்து இறங்குது அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் உள்ளேருந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு வெள்ளை கலர் ரோபோ ஒன்று இறக்குறாங்க அந்த ரோபோட்டை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் இப்போ அந்த ரோபோ என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படி பயங்கரமாக பறக்குது ரவுண்ட் அடிக்குது இவர் பார்க்குறாரு இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுறாப்பில் மனுஷன் உடனே என்ன ஆகுது அந்த ரோபோ எங்கெல்லாம் போதும் இவர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகிறாரு அந்த ரோபோ எதையோ தேடி தேடி அலையுது எது எதையோ ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இது பாட்டுன்னு சுற்றிகிட்டே இருக்குது அது பின்னாடியே ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது கண்டுபிடிச்சிது யாரும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏதோ மிருகம் போல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம ஆள் வந்து வாலின்றது அது தெரிஞ்சுக்குது அதுக்கப்புறம் நீ நீ என்ன ரோபோவான்ற மாதிரி ரெண்டு பேரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந் அந்த வெள்ளை ரோபோ பேர் வந்து ஈவ் நம்ம நம்ம ஆள் பேர் வாலி ரெண்டு பேரும் இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஈவுக்கு வந்து இவன் புதுசாக இருக்கான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு புயல் வருது டஸ்ட் புயல் ஸோ அதுலேருந்து காப்பாற்றி அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு வாலி வாலி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே இருக்க பொருளெல்லாம் காட்டுறாரு பார் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாரு கடைசியில் வந்து இப்படி தான் டான்ஸ் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு டான்ஸ் ஆடி காமிக்கிறாரு நம்ம ஆள் டான்ஸ் ஆட தெரியாது டங்கு டங்குன்னு குதிக்கிறாங்க அப்போ அடிப்பட்டு நம்ம வாலியோட மூஞ்செல்லாம் உடச்சி விட்டுறாங்க ஈவ் ஸோ அப்போ வாலி என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் அதுவே அங்கேயே வச்சுக்கோ ஸோ அதையே அது ரெடி பண்ணிட்டு டடா அப்படின்னோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே இருக்கும் போது டக்கு நம்ம வாலி வந்து பொண்ணுனா ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும்ல டக்குன்னு என்ன பண்ணுறாருனா காலையில் எடுத்த செடியை காமிக்கிறாரு டக்குன்னு நம்ம ஈவ் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு டக்குன்னு லாக் ஆகி ஆஃப் ஆகிடுது இப்போ வாலி என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஐயோ ஏதோ பண்ணிட்டோம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்ருக்கோம் வாலி சரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபிகர் மயக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஆள் என்ன பண்ணுறாருனா தூக்கின்னு ஊரெல்லாம் சுற்றுறாரு கிட்டத்தட்ட பயங்கரமாக லவ்வர்ஸ் கணக்காக எங்கெங்கேயோ சுற்றி காட்டுறாரு அது எல்லாமே
அதனால் கேப்டன் கிட்டே நம்ம ஈவை கூப்பிட்டு போகிறாங்க ப்ராப்பராக இருக்கும் வழி அந்த வேணா அந்த வேலை தான் போகணுன்றத அங்கே வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம ஆள் வந்து நடுவில் பூந்து போகிறது க்ராஸ் பண்ணி போகிறது இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டுருப்பாரு அங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருப்பாரு ஸோ ஒரு வழியாக வந்து இவங்க வந்து கேப்டனோட ரூமுக்கு நம்ம ஈவை கூப்பிட்டு போயிடறாங்க இவரும் அங்கே போயிடுறாரு ஆனால் இவர் இருக்கிறது வந்து யாருமே வந்து நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க இவர் மறைஞ்சு மறைஞ்சு தான் இருந்துட்டுருப்பாரு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேப்டன் கிட்டே ஈவ் காட்டிருக்காங்க இது பூமியிலேருந்து எதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்றத காட்டும் போது அந்த ஆட்டோ பைலட் முதல்ல செக் பண்ணுது என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேப்டன் செக் பண்ணுறாரு அப்பதான் தெரியுது இந்த மாதிரி செடி இருந்ததுன்னா அங்க ஒரு மிஷன் மாதிரி இருக்கும் அந்த மிஷன்ல இந்த செடியை ஸ்கேன் பண்ணாலே போதும் நம்மளோட ஆக்சிஜன் வந்து பூமி வந்து சூட்டபிளா இல்லையான்றதை பிக்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா பூமிக்கே திருப்பி போயிடும்ன்றது தான் அதோட மிஷன் ஸோ அதனால என்ன பண்றாருன்னா ஓ அப்படியா பூமின்ற ஒரு இடம் இருக்கான்ற மாதிரி அவர் இப்பதான் கேப்டனுக்கே தெரியுது என்னது பூமி இருக்கு அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தா அவங்க பூமியில இருந்து கிளம்பி வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழுநூறு வருஷம் ஆயிருக்கும் ஏகப்பட்ட கேப்டன்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க அதுல ஒரு தெரியும் இப்பதான் பூமின்ற ஒரு மேட்ரே அவருக்கு தெரியுது ஓ இதான் மேட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேப்டன் பேசி அனுப்பு <laughs> சொல்லிடுறாங்க அதனால ஒரு மிஷன் வந்து நம்ம ஈவை தூக்கிட்டு போயிடுது இப்போதான் நம்ம வாலி மாட்டிக்கிறாரு இப்போ கேப்டன் பார்த்துட்டு என்னடா இது புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு கை நீட்டுறாரு அது வந்து கை குத்துட்டு வாலி அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ நம்ம வாலியோட கையில் கொஞ்சம் மண் இருக்கும் அது என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேப்டன் பார்த்துட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறாரு இப்போ தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்லுது இதுதான் வந்து எர்த்து எர்த்தில் வந்து இந்த மாதிரி மண் இருக்குன்ற மேட்ரெல்லாம் நம்ம கேப்டனுக்கு அதை சொல்லிட்டுருக்கு இப்போ என்னடா இது மண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம கேப்டன் அவருக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பூமியை பற்றி தெரியுது நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இங்கே வந்து நம்ம வாலியையும் நம்ம ஈவியும் வந்து ரிப்பரான இடத்துல வந்து போட்டுருவாங்க அங்கே ரிப்பரான இடம்னா கிட்டத்தட்ட என்னென்னா இப்போ எப்படி நம்ம ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுறாங்க அந்த மாதிரி அடித்து வச்சுருப்பாங்க அதுங்க வெளியில் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் வெளியிலே அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஈவை கொண்டு போய்ட்டு ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே லாக் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இங்கே வந்து நம்ம வாலி என்ன நினச்சிப்பாருனா நம்மளோட ஈவை உடைக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சிக்கினு என்ன பண்ணுவார் ஈரோ காட்டுறதுக்காக கண்ணாடிலாம் உடச்சிக்கு போயிட்டு அந்த இடத்தையே கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுருவாரு அங்கே இருக்கிற எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருந்த எல்லாம் கெட்டு போன ரோபோட்ஸும் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் கிட்டத்தட்ட நம்ம வாலி அவங்க ஹீரோ மாதிரி பார்க்குறாங்க விடுதலை வாங்கி கொடுத்துற மாதிரி ஈவ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா இவன் பின்னாடி சுற்றிட்டு இருக்கோம் தேவையில்லாம இவன் வந்து பிரச்சனை இல்லை மாட்டிக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவன் கூடவே சுற்றிட்டு இருக்கும் அப்போ ஈவையும் வாலியும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வெறி பிடிச்ச ரோபோட்டுங்க இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ நம்ம ஆள் செம்மா காண்டா வராங்க உன்னால் ஏன் பேர் கேட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல உன்னை இங்கேருந்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பேஸ்லேருந்து ஒரு ஷட்டில் மாதிரி இருக்கும் எஸ்கேப் பாட் மாதிரி அதில் வந்து உன்னை அனுப்பிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வைக்கும் ஆனால் வாலி குழந்த மாதிரி அடம் பிடிப்பார் வெளில வெளில ஓடி வந்துடுறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த பக்கம் ஒரு ரோபோட் வரும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒழிஞ்சிப்பாங்க ஒரு இடத்துல என்னென்னு பார்த்தா அந்த ரோபோட் என்ன பண்ணோன்னா அந்த எஸ்கேப் பாட் ஒன்றில் அந்த செடியை வச்சு அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் இப்போ ஈவ் பார்க்குறா இது எதுக்கு இவனுக்கு ஏதோ ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணுறானுங்க போல இருக்குது அப்படின்னு யோசனையே இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்மால் இது ஏன் செடி நான் ஏன் ஆளுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்த செடின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டுக்குள்ளே போயிடுவார் அந்த பாடை வந்து அவங்க வந்து வெடிக்க வைக்கிறதுக்கு வந்து டைமை செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அங்கே தான் அந்த பாட் கிளம்பிடுது இப்போ நம்ம வாலிக்காக நம்ம ஆள் வெளியில் வராங்க காப்பாற்றுறதுக்காக கிட்ட வராங்க அந்த ஷட்டில் வெடிச்சிடுது ஆனால் பார்த்தா நம்ம ஆள் சாவலை அங்கேருந்து அந்த செடியை சேவ் பண்ணிவிட்டு அழகாக வந்து அப்படியும் அப்படியும் பறந்துட்டு இருக்காரு அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டென்ஷன் அணைக்கிறது இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ஸ்பேஸில் ஜாலியாக பறந்துட்டுருக்காரு இப்போ ஈவும் கூட சேர்ந்து பறக்கிறாங்க இவர் இந்த படம் ஃபுல்லாக எப்படியாச்சும் நம்ம ஈவோட கையை பிடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவார் அந்த வீடியோவில் வந்த மாதிரி இவரால் முடிய முடியாது இப்போ வானத்தில் ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக கட்டி பிடிச்சிட்டு பறந்துட்டுருக்காங்க ஒரு லவர்ஸ் கணக்காக ஸோ எப்படியோ உள்ளே வந்துடுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே இங்கே ஏதோ ஃப்ராடு தானே நடக்குது இந்த செடியை மறைக்க பார்க்குறாங்க கேப்டன் கிட்ட காமிக்காம ஸோ அதை நம்ம கேப்டன் கிட்ட காமிக்கணும் அதனால நீ
தெரியலையேன்ற மாதிரி அவர் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஈவ் வந்து சில ஃபுட்டேஜ்களை பார்க்குறாங்க எந்த ஃபுட்டேஜ்னால் நம்ம வாலி வந்து இவங்கள வச்சுன்னு சுற்றிட்டுருக்கோம்ல அந்த ஃபுட்டேஜெல்லாம் பார்க்குறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு வந்து வாலி மேலே ஒரு லவ் வந்துருச்சு இப்போ தான் நம்ம கேப்டன் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி ஒரு செடி வளர்ந்ததுனாலே பூமியில் வந்து பிளானட் வளர்கிறதுக்கு எல்லா கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது அதை வந்து மனுஷனாகிய நம்ம தான் அங்கே போய் பண்ணணும் நம்ம பூமியை வளர்க்கணும் க்ரோ பண்ணணுன்றதை அவர் தெரிஞ்சுப்பார் ஸோ பூமிக்கு நம்ம போனால் தான் பண்ண முடியும் போல இருக்குது அப்படின்றத அவர் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் இந்த டைமில் நம்ம வாலி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஈவ் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருந்துட்டு ஈவ் இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணுவார் ஈவை தேடிட்டு இவர் இங்கே மேலே வந்துட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம கேப்டன் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மாதிரி இந்த செடியை வந்து அந்த மிஷின்குள்ளே வச்சாலே போதும் இந்த ஆக்சியமே வந்து பூமியில் போய் லேண்ட் ஆகிடும்ன்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஆட்டோ பைலட் வந்து முடியாது அப்படின்றாரு என்ன முடியாது ஏன் முடியாது நான் தானே உனக்கு ஆர்டர் போடணும் அப்படின்னு போது இல்லை முடியாது அந்த மாதிரி அந்த ஆட்டோ பைலட் சொல்லுது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ தான் நம்ம கேப்டன் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் இருந்த கேப்டனுங்களுக்கு பின்னாடி அந்த ஆட்டோ பைலட் ஒன்று மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதோட பிளான் தான் இப்போ வந்து அது ஒரு வீடியோ பிளே பண்ணி காட்டும் பூமியிலேருந்து வந்தப்போ ஒரு பிரசிடென்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா பூமி சுத்தமாக வந்து வாழவே தகுதி இல்லாமல் போயிடுச்சு இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ட்ரிக்கு தான் மறுபடியும் இங்கே வருவோம்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பூமிக்கே வர வேண்டாம் அதனால் நீங்கள் அங்கேயே தான் செட்டில் ஆகிடணும் ஸோ ஆட்டோ பைலட்டுக்கு அதான் ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அங்கேயே தான் அவங்கள வச்சுக்கணும் எது எது ஆனாலும் பூமிக்கே நீ அனுப்பக்கூடாதுன்றது தான் அந்த ஆட்டோ பைலட்டோட வேலையே ஆனால் வந்து இப்போ வந்து நம்ம கேப்டன் என்ன சொல்கிறோம்னா அது ஏழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ பாரு ஒரு செடி வளர்ந்துருக்கு நம்மளால் பூமிக்கு போக முடியும்ன்றத சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த ஆட்டோ பைலட் ஒத்துக்கவே மாட்டுது இப்போ நம்ம கேப்டன் என்ன பண்ணுறோன்னா டக்குனு வந்து ஈவ் இதை எப்படியாச்சும் அந்த மிஷினில் வச்சுருன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த ஆட்டோ பைலட் என்ன பண்ணுது தூக்கி குப்பையில் போட்டுடுது அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுனா குப்பையில் ஊந்துச்சுன்னு கஷ்டப்பட்டு இருவாங்க பார்த்தா நம்ம ஆள் ஈவை தேடிட்டு வராரில்ல அவர் தலையில் தான் அது இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது ஈவுக்கு நான் கொடுக்க வச்சு இந்த கிஃப்ட்ன்ற மாதிரி எடுத்து உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிக்கும் இந்த ஆட்டோ பைலட் ரொம்ப கேட்டு பார்க்கும் ஆனால் என்ன பண்ணோன்னா கடைசியில் நம்ம வாலியோட மிஷனை வந்து கரண்ட் அடித்து கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம ஈவ் பார்க்குறாங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஈவியும் லாக் பண்ணி வாலியையும் ஈவியும் வந்து குப்பைங்க போடுற இடத்துல குப்பையாக போட்டுடுறாங்க இப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஈவ் முடித்து நம்ம வாலியை செக் பண்ணுறாங்க வாலியோட சர்க்கியூட் போர்டெலாம் எரிஞ்சு போய் அதெல்லாம் நகரவே முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப சோகமாக இருக்கும் இப்போ ஈவ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த போர்டை மாற்றணுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வாலியை காப்பாற்ற முடியும் இந்த போர்டு எங்கே இருக்கும்னு யோசிக்கும் போது அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் வந்து வாலி அதுவே அதை ரெடி பண்ணிக்கோல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் அங்கேயே வச்சுருக்கோல அங்கே தான் இந்த போர்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பூமிக்கு போய் ஆகணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த செடி அந்த மிஷனில் வச்சாலே போதும் இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து பூமிக்கு போயிடும்ன்றது நம்ம ஈவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த அந்த இடத்துக்கு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க இப்போ இந்த ஆட்டோ பைலட் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம கேப்டன் அவரோட ரூமில் அடைச்சி வச்சிருக்குது இப்போ அந்த கேப்டன் என்ன பண்ணுறாருனா கீழே போனவங்க என்ன ஆனாங்க தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரிக் பண்ணுறாரு என்னென்னா அந்த செடியோட வீடியோவை வச்சு இவர் கையிலே அந்த இருக்கிற மாதிரி பார்த்தி ஆட்டோ என்கிட்ட தான் அந்த செடி இருக்குது முடிஞ்சால் வந்து என்ன பிடிச்சிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது ஸோ அவர் பிளான் பண்ணுறாரு இந்த ஆட்டோ பைலட்டை அடித்து போட்டு இங்கே என்ன போகணும் அப்படின்றத அவர் பிளான் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த ஆட்டோ பைலட்டும் கீழே வருது இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த செடி வைக்கிறதுக்கான மிஷனை ஆக்டிவேட் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து சேஃப் ஜோனில் தான் இருக்கணுன்றது தான் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் மாதிரி ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாருமே வராங்க அந்த இன்சிடென்ட்டை நடக்குது அதை பார்க்குறதுக்காக எல்லாருமே வராங்க ஆனால் அங்கே செடியை வைக்கிறதுக்கு அங்கே வந்து நம்ம வாலி இல்லை ஸோ இப்போ அந்த வாலியை கூட்டிகிட்டு வரும்போது அந்த ஆட்டோ பைலட் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மிஷனை க்ளோஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மிஷன் க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து வாலி வந்து நடுவில் போய் மாட்டிக்கும் எவ்வளோவோ ட்ரை பண்ணும் இங்கே வந்து மேலே நம்ம கேப்டன் அந்த ஆட்டோ பைலட் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் இப்படியும் அப்படியும் ஆடும் ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களோட மிஷின்லேருந்து கீழே விழுந்து இங்கேயும் அங்கேயுமா வழிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம ஈவ் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மிஷன் மூடாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வாலி நடுவில் போய்ட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம கேப்டன் முதல் தடவையாக காலை ஊனி மனுஷனாக ஏன்ச்சு நிற்கிறாரு போயிட்டு அந்த ஆட்டோ பைலட் கூட சண்டை போட்டு ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கும் அந்த மேனுவலுக்கு மாத்துறாரு இங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து
இப்போ வந்து ஈவு வந்து நம்ம வாலியோட கையை பிடிக்கிறாங்க கையை பிடிச்சிட்டு இவனுக்கு எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு கையை எடுக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வாலி வந்து கையை டைட்டாக பிடிச்சிக்குது என்னென்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு மூலியமாக ஞாபகம் வந்துடுச்சு ஸோ ரெண்டு பேரும் அப்படியே வந்து ஒன்று சேர்றாங்க இங்கே வந்து ஆக்சியம்லேருந்து எல்லா மக்களும் கீழே இறங்கி வராங்க முதல் தடவையாக பூமிக்கு இறங்கி வராங்க ஸோ இந்த படம் அப்படியே முடியுது ஆனால் அதுக்கப்புறம் என் கிரெடிட்ஸில் வந்து அவங்க வெளியில் வந்து அந்த ஒரு செடியை எப்படி வளர்த்தாங்க அவங்களோட ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி வளர்ந்தது எது அதுக்கப்புறம் எப்படி காடுகள்லாம் வளர்க்கப்பட்டது எப்படி வேட்டையாடினாங்கன்ற மாதிரி முதல்லருந்து மனுஷங்களோட வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க பூமியில் இருக்க குப்பைங்களையும் அகற்றுறாங்க ஸோ இப்படியே இந்த கதை முடியுது இதுதான் வாலி அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் திஸ் இஸ் யோர் தமிழ் வாய்ஸ் அவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ